Hey guys! Welcome muli sa aking channel. At kung first time nyo dito sa aking channel, huwag nyo munang kalimutan na mag-subscribe kayo dito sa Noah's Garage. Yung. Okay guys, kung napapansin niyo wala tayo sa ating garahe. Hindi tayo magbubuting ting, mag-aayos ng ating sasakyan. Ang gagawin ko ngayon, sasagutin ko yung mga questions ninyo. Kasi para sa akin, napaka-importante ng mga viewers ko, ng audience ko. Kaya kung may mga questions kayo, comment nyo lang. May mga opinion kayo, may suggestion kayo, comment nyo lang. Isa-shoutout ko kayo sa ating mga videos. Kaya mula ngayon, magkakaroon tayo ng mga Q&A portion o mga videos para masapatan o masagot ko ang inyong mga katanungan. Kasi para sa akin, sabi ko nga kanina, number one kayo para sa akin mga viewers ko. Pero unang-una, disclaimer lang, no? Hindi ako professional mechanic, no? Natutuhan ko ang paggawa ng sasakyan dahil lang sa mga experience, no? Mahilig lang tayo magbuting-ting. Tutunghayan yung mga sagot sa akin sa mga tanong ninyo ay sarili kong opinion lang yan, ano? Ayan, syempre, pwede rin kayong magtanong sa talagang professional mechanic, ano? Okay guys, sumpisahan natin kay Sir Moriel Garcia. No? Si Sir Moriel Garcia, isang avid viewer ko. No? Marami na siyang mga napanood na mga videos ko. No? Tingnan natin yung isang comment niya. Ang sabi niya, Nice one sir, katatapos lang din maglinis ng intake manifold sa kanyang Montero. Ayan, ang problema, yung Montero niya ay 4M41 engine. No? I believe yung 4M41 engine ay... Uh, nakalagay dun sa mga GLS SE, no? mga naunang model ng Gen 2 na Montero. Totoo lang, Sir Moriel, no, yung 4M41, narinig ko nga na mas complicated baklasin niya na, no, kaysa sa 4D56 na uh, Gen 2 Montero. Pero, the same lang din yan kung papaano maglinis, ano, the same lang din. Kaya nga, nagawa mo yung linisin yung intake manifold nyo kasi parang the same lang din naman ang procedure. Medyo complicated lang ang pagbabaklas, no, or the same lang din yan. Maraming salamat, Sir Moriel Garcia Susunod si Sir Silverio Sarita no? Sir Silverio Sarita Ang sabi niya, tanong niya Sir, ano pong problema kapag may bula ang power steering fluid? No, sir, kapag ka nagpalit tayo ng power steering fluid nag-flush tayo ng power steering fluid tapos kapag ka nilagyan natin yun ng bago normal lang na bumula yun kasi may air na pumasok no? Kaya kapag ka tinurn natin yung monibela lalabas yung mga yung mga fluid na nasa system pa mapupush yung air kaya may bula, no? normal lang yun ano? Ayan. kaya maraming salamat Sir Silverio Sarita sa inyong uh, comment sana nakatulong yung sagot ko dun sa tanong mo kaya kung nagawa mo na tong power steering fluid ano, gawin nyo rin yung mga iba kong mga tutorial sa channel ko ano? tinaman natin itong uh, uh, tanong ni Sir Justin Bayani ano? isa rin to sa mga avid viewers ko, ang tanong niya, pabalita daw kung may epekto yung pagkalagay ng steel wool doon sa uh, catch can, no? sa oil catch can. Yan. Hindi ba natutsoke yung makina? Yan. Actually, Sir Justin, yung nabili kong uh, oil catch can, no? talagang walang filter yon, walang steel wool yon, Binili ko lang yun. No? Kasi karamihan naman ng mga naglalagay ng oil catch can steel wool yung ginagamit nila. Yung iba nga nilalagyan pa nila ng scotch bright, no? Steel wool okay na 'yun. Wag mo nang lagyan ng marami pang abubot, no? Ng scotch bright in everything kasi lalo machuchok yung makina. Imagine, no? Sobrang dami ng filter na nasa loob ng oil catch can. Eh, hindi talaga makakain ng yung inyong engine, no? Isang steel wool lang, no? So babalik ako kayo, no? I-update ko kayo kung okay ba yung ano, yung steel wool na yun after school, after 2 or 3 months. Pero so far, maganda naman, walang pinagbago yung aking engine, walang abnormal na nangyari, normal pa rin yung takbo niya, yung RPM niya okay pa rin. No? So, sa tingin ko okay na yung steel wool na nilagay natin, ano? So, kung magkakabit kayo ng inyong mga oil catch can, panoorin niyo yung video ko, no? Yun yung uh, aking paraan ng pagkakabit ng oil catch can. Okay, basahin naman natin itong comment ni Sir Kristen Smalyari. No? Maganda yung comment niya, ang sabi niya, Sir, kung 8.1 liters dapat ilagay na coolant, 
bakit nung nilagay mo na yung premix na coolant, may natira pa? At 6 liters lang yung lalagyan. Ang ganda ng tanong niya, no? Sir Christian, salamat sa tanong mo. Unang-una, Sir Christian, no? kapag ka nag-drain ka ng coolant, doon sa radiator, di ba? Yung kung ano lang yung na-drain mo na coolant, no? Siyempre, yun lang din yung amount na mailalagay mo. Di ba? Yun lang din yung amount na mailalagay mo. At kapag ka nag-refill ka na, di ba? Hindi agad yun bababa, di ba? Kasi may air sa system. Kaya ginagawa natin, binubuksan natin yung makina, pinipindot natin yung hose para bumula. Yan. Pero kapag uh, hindi na talaga bumababa yun, hindi ibig sabihin, tapos na. Yan. Kaya uh, hindi lang basta dun sa time lang ng pag-change mo ng kulan, iti-check mo yung, yung level ng kulan mo. Kaya kailangan meron ding reservoir, meron ding kulan dun sa reservoir mo. Kasi dun sa numihigop yung radiator kapag uh, nakutuyo siya. Kaya paminsan-minsan, no? Uh, every other day, chichikin mo yung radiator mo. At pagka walang level yon, walang kulan, nalagyan mo siya ng kulan. Yun. Saka mo lang ma-feel ma na talagang marami ka lang nalagay kasi uh, napuno na talaga yung radiator. Kasi nga, sabi ko rin doon sa video, no, na napansin mo, na kailangan mag-flush tayo twice, three times bago natin lagyan ng kulan. At kailangan bukas yung thermostat kapag ka nag-flush kayo o nag-drain nag kayo. Bakit? Kasi karamihan ng mga kulad nandoon sa engine block. Ibig sabihin kapag hindi na hindi, hindi niyo na puno yung uh, hindi niyo naubos yung 8.1 liters na capacity, ibig sabihin meron pang coolant doon sa engine block. Normal lang 'yun, no? Kaya mas maganda kapag magfa-flush kayo ng coolant, the same brand, the same color ang gagamitin niyo. Ano? 'Yun yung pinaka ideal na na talagang dapat gawin kapag ka nagfa-flush ng coolant. Okay? Salamat Sir Christens Malyari ano sa iyong comment. Ayan. Sabi naman ni Sir Elias Rabusa, location po ng shop ninyo, no? I'm very sorry Sir Elias, no. Wala po akong shop, no. Ako ay hindi professional mechanic, ako ay nagdi-DIY lang na sino-show ko sa inyo para matuto kayo. Hindi po ako tumatanggap sa ngayon ng mga customers. So, wala po akong lisensya, no. Baka ma baka ma karon pa tayong ng kaso diyan ano pero tingnan natin kung ano kung baka sakali baka sa future di ba magkaroon tayo ng pagkakataon na maging profession natin ito di natin alam di ba ayan kasi meron din ako mga natatanggap di lang kayo na mga ganitong tanong na kung matatanggap daw ba ako ng intake manifold cleaning EGR cleaning ano ako mga natatanggap na ganung comment so nakakatuwa naman ang puso kasi kakaroon kayo ng interest sa akin ano. Saka ibig sabihin na titiwala kayo na gusto niyo yung trabaho ko doon sa akin sa sasakyan. So, pasensya na ngayon Sir Elias pero hindi po tayo tumatanggap ng uh, anumang trabaho may kinalaman sa sasakyan. So, ano, DIY DIY niyo na lang po Sir no. Yeah, madali lang naman. Eh sundin niyo lang yung aking uh, video tutorial. So, salamat Sir Elias no. Ito naman si Sir Lyle no. Si Sir Lyle Bakar. Ang tanong niya may kinalaman doon sa automatic Uh, driving no automatic uh, transmission driving pero ang sasakyan niya actually ay manual nagulo uh, pa nga ako sa unang comment niya sabi niya kapag bus stop and go traffic ano mas safe nasa park or nasa neutral then handbrake Ayan. manual transmission kasi gamit ko so tiyatanong niya pang automatic pero ang gamit niya ay manual so clear naman niya sa kanyang mga free, sa mga success, succeeding na uh, reply ang gusto niya malaman, yung automatic kasi gusto niya matuto sa automatic transmission. So, ganito yan, no, sir. Ang mga modern in transmission ngayon, mga modern transmission ngayon, no, no, built yan talaga, heavy duty talaga yan para sa mga user na kagaya natin na walang alam sa mga, sa mga makina, sa mga transmission. Para kahit anong galaw mo dyan, hindi masyadong masisira. No? Kaya kapag ka naka-stop light, nasa stop light ka, naka-red light, no? kapag ka nasa drive, sa letter D yung gear mo okay na wag mo nang tanggalin yan wag mo na in neutral lalo wag mo nang ilalagay sa park kasi hindi ka naman magpa-park no? layan mo lang sa D no? pagka na green oh, hindi mo nagagalawin pero tatapak ka sa brake pedal wag mong i-handbrake yung handbrake ang purpose lang nun ay uh, uh, emergency for emergency yun kaya nga yung iba tawag dyan emergency brake no? e-brake yan eh tapak mo lang yung paa mo sa brake pedal okay So, kung magpa-park ka, saka mo siya ilagay sa park. O kaya, kapag ka, sa tingin mo, matagal yung traffic, no? Sobrang traffic. O, pwede mo siyang in-neutral. Pero dapat nasa level area ka. Level surface ka. Kasi pag incline, maka gumulong naman yun. 
And that's the time na pwede mong gamitin yung handbrake. No? Ito naman, sabi ni Sir Daphne. Sir Daphne Beater. Ayan, ito ko lang kung tapang, uh, tunay na pangalan nito. Alias lang. Sabi niya, Boss, yung Montero Blower sa sunod na video please. Oo, napanood niya kasi yung aking paglilinis ng uh, blower fan ng aircon ng Hyundai Accent. So, gusto niya makita kung paano rin gawin niyo yun dun sa Montero. Um, Kamagala, Sir... Sir Daphne, no, gagawin natin yan sa mga susunod na mga videos natin. Ipipil ako yan para magawa ko para sa iyo. Pero basically, pares lang din yan. No? Meron ka lang hugutin na konting mga electricals, tapos may mga screws din yan. No? Nasa glove box din naman yung parehas lang yun. Mas magdaling gumawa sa Montero kaya sa Hyundai Accent kasi mababa yung Hyundai Accent. Eh. Yung Montero medyo mataas. Eh. Kaya mas maganda, mas madaling tanggalin yung blower ng Montero doon. Okay? Salamat no, Sir Daphne. Okay, basahin naman natin itong kay Sir Joel Bongquin. No? Si Sir Joel Bongquin ang sabi niya, Sir, paano ba magpapunction ang EGR? No? Paano ba nagpapunction yung EGR? Napanood niya yung EGR cleaning video ko. Well, Sir, yung EGR, no, yun ay kasama doon sa air intake system actually. No? Pero officially hindi siya kasama doon, dinikit lang 'yon, no. Direkwar kasi ng gobyerno na maglagay nung no? para ma-regulate yung emission ng sasakyan. Kasi 'di ba kapag uh, walang EGR, medyo mausok yung emission ng sasakyan, yung lumalabas sa exhaust niya. Yan, para mabawasan 'yon, ni-recirculate ng EGR yung gas sa engine para para masunog siya. Para pagdating sa sa exhaust, walang amoy, walang usok, no. Kaya yun ang purpose ng EGR. Kaya yung EGR, nag, uh, pag may EGR, lumalakas din yung ano, power ng makina. No? Kaya kapag binlaan ko yung EGR, no, lihina rin yung power ng makina mo. No? Pinaliwanag ko rin naman yan dun sa video mismo kung at paano nagpa-function yung EGR. Kaya, kaya kung hindi mo pa nalinis yung EGR ng iyong sasakyan, pwede i-follow yung video tutorial ko para malinis mo yung EGR ng sasakyan mo. Kahit anong sasakyan yan, no? kung may EGR yan, parehas lang ng way kung paano siya linisin. No? Salamat, Sir Joel Bongquin. No? Okay, si Sir Edward naman. No? Tingnan natin yung kanyang tanong. Ang EGR po ba pang diesel lang? Ano po katapat niya sa gas? If ever, no? sa gas engine. No? Yan. Kung hindi ako nagkakamali, no? yung kanyang sasakyan ay Avanza no Sir Ed no Avanza no yan kaya tatanungin niya kung mayroong bang EGR yung gas engine no usually may mga mga modern engine sir karamihan mayroong mga EGR no maski yung uh, non turbo o may turbo may mga EGR yan pero may mga engine din na walang engine ni research ko yung Toyota Avanza wala akong makitang specifications niya kung mayroon siyang EGR o wala So, ganda tanong mo doon sa Toyota kung meron siyang EGR no? at kung saan banda. Usually, yung EGR, nakakabit lang yan banda sa, sa likod ng makina, bandang right side. No? Nasa intake manifold yan, bandang intake manifold. Yan. Kasi magkakaduktong yan. Eh. Kasi pag dumating yung hangin, yung hangin mula makina papuntang intake manifold, nandun yung EGR, nandun yung throttle body muna, tapos EGR, intake manifold, pag papasok sa combustion chamber. Yeah. Kaya tignan mo kung nasan yung intake manifold ng iyong sasakyan, ng engine mo Malamang nandun yung EGR niya Pero tanong mo muna sa manufacturer nyo Sa Toyota kung may EGR ang Avanza no? Hindi ko kasi makita sa online, sa internet Sinerge ko siya pero wala akong makita ang uh, information no? So, mapa-diesel, mapa-gas, uh, merong EGR yan no? Sir, no? salamat Sir Edward sa iyong comment Ito ang isa, hindi ito tanong, no? Uh, commendation to kung uh, isa sa mga viewers ko no? kay Sir Jen Nevert no? sabi niya thanks for good advice sir ito yung may kinalaman doon sa mga tips ko na binigay kapag ka uh, park yung sasakyan ninyo ng matagal halo na ngayong quarantine period no? Yan, meron akong ganun uh, video kung ano yung mga dapat nyo gawin sa inyong mga sasakyan habang ito yung park sa inyong darahin ng matagal na panahon no? check it out no, guys no? so salamat Sir Jen Never, no? si tatay James pub naman no? ang tanong ni tatay Jem no? sir na acquire namin yung strada namin 2014 no? mag 3 years na noon 
hindi ko sure kung napalitan na ng power steering fluid nitong sasakyan namin makakasama po ba yun well, 2020 na ngayon sir Tatay James no? 2020 na ngayon, nung na-acquire niya yung strada nyo no? 2014, mati 3 years na dun pa lang no? kailangan nang palitan yung power steering so ilang taon na yan sabi nyo sa follow up uh, comment nyo, 6 years na so 6 na taon na yan So, kahit na nung mula ng 2014 hanggang ngayon, hindi nyo pa napapalitan ng power steering. Palitan nyo na. Dumi na yan. Ano? yan. Maski yung mga iba, yung mga transmission fluid, yung brake fluid, coolant, check nyo na rin. No? At uh, i-flash nyo rin lahat. At palitan nyo na rin. Kasi medyo may edad na rin yung strada ninyo. Siyempre, mas maganda na ma-prevent natin na masira yung sasakyan sa pamagitan ng proper maintenance. Ano? Okay? Salamat, Tatay James, sa iyong komento. Okay, dito naman tayo kay Sir J. Nimrod Kando. No, ito yung tanong niya. Nakasusi po ba nung pinihit niyo po yung manibela? Sa on po ba or dun sa start? Yan, may kinalaman nito dun sa power steering fluid change. Ano? Yan, kasi kung kung napanood din yung power steering fluid change ko, kailangan pihitin yung manibela left tsaka tapos sa puntang right para ma ma lumabas yung fluid mula sa power steering system papunta dun sa reservoir. Kaya tiyatanong niya kung naka-on ba yung uh, susi o hindi. Pasensya na kayo Sir J, no? hindi ko nasabi sa video pero naka-on yun. No? Hindi siya gagalaw kung hindi naka-on. Pero huwag niyong i-start. No? Huwag niyong i-start. Naka-on lang siya. Okay, maraming salamat Sir J. Nimrod Kando. Yan. Okay, kay Sir JB Bernard naman tayo. Ang tanong niya ganito. Good day Sir, how much po yung bull bar nyo at saan po nabili? Salamat Sir. No? Siguro napanood mo yung aking uh, uh, change oil, di ba? Nakita niyo yung bull bar doon. Actually, ang tawag doon, nudge bar. No? Nudge bar ang tawag doon. Nakakalimutan ko na kung magkano bili ko doon pero malamang nasa 12,000 pataas yun, no? Medyo mahal pa noon eh. Siguro ngayon medyo mura-mura na yan. At binili ko yan sa Atoy, no? Sa Atoy, doon sa Mayi Rodriguez. Doon ko binili yan. Marami ako narinig na medyo mahal nga daw yung pagkakabili ko roon. Pero okay naman, patibay naman siya. No? So kung magpapagawa kayo ng ganun, pwede niyo bisit tayo sa Mayi Rodriguez. O kaya dyan sa may ibang lista, marami rin dyan meron din dito sa Banawi. Marami kayong bibilan ng mga ganong mga nudge bar. Ayan. Merong mga nudge bar na parang uh, custom built lang. Huwag kayo pa, huwag kayo huwag nyong bibilhin yun. No? Mas maganda yung may brand. Yung aking teaman yan eh. Ayan, mas maganda ang branded. Okay? Ano naman, sabi ni JB Bernard, no? Ito ang tanong niya. Sir, good day po. Nagpalit na po ba kayo ng timing belt? At ano, ano pa ba ang papapalitan? kapag ka nagpalit ng timing belt no? ang ganda yung tanong ni Sir JB Bernard actually Sir JB no, hindi pa ako nagpapalit ng timing belt although due na rin yung aking sasakyan para sa pagpalit ng timing belt kasi 6 years na rin siya kinakapa ko kasi yung, ano niya, yung mga belt niya okay pa naman no? matigas pa pero sige pagka may panahon no, bibidyohan ko yun kapag ka nagpalit ako ng timing belt pero Siyempre, hindi naman tayo ganun ka-expert sa, sa part na yun kasi yung timing belt medyo complicated yun. Ano? Kaya aralin ko muna siya kung paano gawin. No? Pero sisikapin ko na mabidyohan yun para mabigyan tayo ng tutorial no? kung paano magpalit ng timing belt na sasakyan. Usually, mga pinapalitan dun yung mga, ano eh, alam ko, yung, syempre yung belt, pinapalitan yun. Yung tensioner, yung mga ganun. Medyo complicated lang talaga siya. Kaya kailangan ang gumagawa ng uh, timing belt, dapat meron talagang alam sa makina. Kasi pagka nagkamali yan, ako baka tumama yung piston sa bag, sira yung makina nyo. Kasi dapat nasa right timing yun. No? Well, dapat balance. Eh. So, hindi ko pa alam kung paano gawin yun. Pero, sige, pag-aaralan ko yun para sa inyo guys. No? Para makapag timing belt replacement tayo. Okay? Salamat sa comment mo, Sir JB. Ano? Maraming salamat. Ito naman, si X-Chan. No? Mahirap basahin yung kanyang name. Ano? Siguro, dami account ito. Ano? Sabi niya, Sir, pag pure na bagong kulat ilalagay, pwede bang pang-flush yung distilled water? 
para hindi magastos. Medyo mahal din kasi ang kulan. Oo oh, naman, Sir X Chan, ano? talaga naman kailangan ay hindi kulan ang ipang flash mo sa cooling system kasi magastos talaga yun. Kung hindi pinangpa-flash yung kulan, ang ipang flash mo dyan, distilled water. Okay? At naan, distilled water, hindi tap water. Okay? Maraming salamat sa iyong comment, Sir X Chan. Tingnan ngayon natin itong kay Sir Teddy Antonio. Ang sabi niya, Sir, hinahaluan niyo pa ba ng tubig yung degreaser niyo? Yan, may kinalaman nito doon sa paglilinis ng engine bay. No? So, kung napanood niyo yung engine bay cleaning ko, malaki yung role na ginampanan ng degreaser ko. No? Ngayon, isa ba, sa ko ba nabili yun? Ano? O, nabili ko yun online. Galun-galun yun. Hindi yun, hindi yun nasa can. No? Maganda yung degreaser na yun. Kaya ang tanong niya, hinahaluan ba yun? No. Para sa akin, no, sabi kasi, ang sabi sa sa akin ng uh, reseller ko, basta mas matapang kung walang halong tubig, no. Pero sabi niya, 80% degreaser, 20% water. Pero ang ginagawa ko, 50-50, 50% degreaser, 50% water. Para hindi agad maubos. Kasi hindi ko naman kailangan ng matapang na degreaser, no. Kasi kaya naman niyang tanggalin yung mga ano yung mga grease sa engine kahit na 50-50 yung dilution niyo. So kung bibili kayo noon, nandoon sa sa description ng video na yun kung saan niyo mabibili yung degreaser niyo. Maganda yun guys, try niyo. No? Mas makakamura kayo doon kasi galon siya. Okay, try niyo yun. Salamat Sir Teddy ano sa iyong komento. Okay, dako naman tayo dito kay Sir Frederick Hidalgo. Ngayon tanong niya. Boss, bakit may bubbles nang uh, nag-bleed ka sa front passenger side? Okay lang ba 'yun? Salamat. Uh, so, Sir Frederick, no, ito ay may kinalaman doon sa brake uh, fluid flush na ginawa natin. So, yung tanong niya, yung sa passenger right side, no, nang nagulong na brake. Kasi kung napanood niyo na yung video na 'yon, yung pangatlong brake caliper na pinlash ko ay may bubbles, no, bago ko isara yung bleeder valve. May babot yun, ibig sabihin merong air sa system. Meron dalawang dahilan dyan kung bakit ganun. Una, may existing air na dun sa system. Or, yung babot na yon ay may kinalaman dun sa pag-refill natin sa reservoir. Tandaan kasi, nung pumuti na yun eh, yung, yung line na yun, di ba? Habang pinaflash natin yun, natanggal na yung old fluid. No? Kaya nagkaroon ng babot, nung clear na yung fluid na lumalabas, ibig sabihin, bago na yung fluid na yun. Kaya meron siyang bubbles. Ibig sabihin, nal nalumabas na yung air dun sa system. Kaya maganda, nalumabas yun na iwasan natin na magkaroon ng air dun sa braking system natin. Mahirap pagka may air, di ba? Kasi baka pag nagpreno kayo, hindi kumagat. Ayan. So, so far naman, okay naman yung aking uh, brake system. Mas maganda nga ang kapit ngayon. Eh. Di ba? So, salamat sa yung question, no? Sir Frederick. Kung ano man ang sasakyan nyo, kahit hindi Montero, ganyan na ganyan ang pag-flush ng brake fluid. Okay? Pwede nyo gawin yan sa inyong mga sasakyan. Walang, hindi complicated yan. Napakadali lang. Okay? Okay guys, that's it. Marami pa tayong matatanggap ng mga tanong in the future. Pero for now, yan lang muna ang ating sasagutin. Kaya kung may mga karagdagang tanong kayo, meron kayong mga opinion, mga suwestyon, comment nyo lang sa baba. Sisikapin ko itong sagutin sa best ng aking knowledge. Ano? Kaya, from now on, marami kayong uh, mapapanood pa ng mga ganitong episodes, no? question and answer episodes ng mga vlog, para sa inyo ito, sa aking mga special audience, sa aking mga viewers. Kaya kapag may question kayo sa inyong mga sasakyan, meron kayong mga uh, suggestions, no? opinion, meron kayong mga karagdagang mga tip, no? i-comment nyo lang at sigurado isa-shout ko kayo, i-feature ko kayo sa mga future Q&A vlog episodes ko, no? Kaya kung natuto kayo sa episode na ito, sa vlog na ito, pakisuyo naman na ilike ang video na ito. At mag-subscribe din kayo para marami pa kayong matutukang mga DIY sessions sa inyong mga sasakyan. At kaya-click na rin yung bell icon para lagi kayong notified, updated sa mga new videos ko. Maraming maraming salamat guys sa ulitin.